হ্যালো বন্ধুরা আমরা বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির সময়ে বাস করছি আর এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি প্রতি মুহূর্তে অবাক করার মতো যন্ত্রপাতি বা কনস্ট্রাকশন মেশিন নির্মাণ করে চলেছে আর এসব যন্ত্রপাতি এবং কনস্ট্রাকশন মেশিনের কাজ দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয় আমাদের পৃথিবী জুড়ে এমন অনেক অবাক করা মেশিন এবং কনস্ট্রাকশন যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা দেখলে যে কারোরই মনে হবে যে এটা কোনো মানুষের তৈরি না হয়তোবা এটা কোনো এলিয়েনের তৈরি বিবর্তনের আজকের এপিসোডে আমরা দেখতে চলেছি এমনই কিছু যন্ত্রপাতি এবং কনস্ট্রাকশন মেশিন যা দেখলে আপনি হাঁ করে তাকিয়েই থাকবেন তো স্বাগতম আপনাকে বিবর্তনের আরও একটি নতুন এপিসোডে ট্রান্সপোর্টেশন অব ব্লেডস বন্ধুরা আপনারা যে ব্লেড এবং ট্রাক দেখতে পাচ্ছেন এই দুটোরই বিশাল কৃতিত্ব রয়েছে কারণ এগুলো দিয়ে উইন্ড মিলের মাধ্যমে ব্যাপক আকারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয় এই পাখাগুলো উইন্ড মিলের মাধ্যমে বায়ুকে প্রথমে ঘূর্ণন গতিতে পরিণত করে এবং তারপর এই ঘূর্ণন গতিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় এটি আবহাওয়ার জন্য বেশ উপযোগী এই প্রজেক্টগুলো যখন শুরু করা হয় তখন অনেক গ্রুপ নানা রকম নেগেটিভ কথাবার্তা বলেছিল কিন্তু পৃথিবী আজ এই প্রজেক্টে সফল এই ট্রাকগুলোকে বিশাল আকারের ব্লেড বহু পথ ধরে বয়ে নিয়ে যেতে হয় যা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ এই ট্রাকে করে এই বিশালকায় ব্লেডগুলো নিয়ে যাওয়ায় যেমন ট্রাকের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে তেমনি আশেপাশে থাকা বিল্ডিংয়ের মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে কিন্তু তারপরও ট্রাক ড্রাইভার সফলতার সাথে সুনিপুণভাবে ড্রাইভিং করে এই পাখাগুলো সুনির্দিষ্ট স্থানে বয়ে নিয়ে যায় এই প্রতিটি ব্লেডের ওজন প্রায় আশি টন ভার্টিক্যাল ফরেস্ট বন্ধুরা আমরা দেখতে পাই আমাদের পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বড় বড় শহরে যে বিশাল বিশাল আকারের বিল্ডিংগুলো রয়েছে সেগুলো কাচ এবং কংক্রিট দিয়ে ঢাকা যেখানে আপনি কোনো ধরনের উদ্ভিদের অস্তিত্বই খুঁজে পাবেন না কিন্তু মিলানের এই দুই বিল্ডিং মিলে তৈরি করা হয়েছে এই স্কাই ক্র্যাপার পুরো স্কাই ক্র্যাপারে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ দিয়ে ঘেরা এখানে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন জেনারেট হয় এবং এই উদ্ভিদ বায়ু থেকে ব্যাপক পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড কনজিউম করে নেয় তাই এই এলাকার আবহাওয়াও বেশ ভালো থাকে এখানে প্রায় নয়শোর মতো বড় উদ্ভিদ রয়েছে পাঁচ হাজার ঝোপঝাড় এবং এগারো হাজার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ রয়েছে এই দুই টাওয়ারের মধ্যে প্রথমটার উচ্চতা হল একশো এগারো মিটার এবং দ্বিতীয় টাওয়ারের উচ্চতা ছিয়াত্তর মিটার কনস্ট্রাকশন শুরু হয়েছিল দুই হাজার নয় সালে এবং শেষ হয়েছিল দুই হাজার চোদ্দ সালে ডিসমেন্টালিং অয়েল প্ল্যাটফর্ম বন্ধুরা এই তেল উত্তোলনের এই প্ল্যাটফর্মের নাম ব্রেন্ডফিল্ড আর এই প্ল্যাটফর্মের সম্পূর্ণ ওজন হল পঁচিশ হাজার টন এখান থেকে প্রথম অয়েল প্রোডাকশন শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে এই কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারের অবস্থান দক্ষিণ সাগরে যা শেটল্যান্ড আইল্যান্ড থেকে এক মিটার দূরে অবস্থিত ফাইনালি দুই সালে এই প্ল্যাটফর্মটিকে প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে আর তাই একটি ডাচ কোম্পানি এই বিশাল আকার প্ল্যাটফর্মটিকে স্থানান্তর করার দায়িত্ব নেয় আর এটা প্রতিস্থাপনের জন্য নিয়ে আসা হয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম একটি কার্গোশিপ এই প্ল্যাটফর্মটির দৈর্ঘ্য ছিল তিনশো বিরাশি মিটার এটা খুবই কমপ্লিকেটেড একটি প্রজেক্ট ছিল খুবই সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশেরও প্রয়োজন ছিল আর এই প্ল্যাটফর্মটিকে নিয়ে সাতশো কিলোমিটার জার্নি করতে হয়েছিল এই ডাচ কর্মকর্তাদের তবে অবশেষে তারা এই প্ল্যাটফর্মটিকে সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করতে সফল হয়েছিল শিপ এক্সটেনশন বন্ধুরা পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজগুলোকে এখানে এনে এক্সটেন্ড করে আরও বিশাল আকার কার্গোশিপে রূপান্তর করা হয় যা খুবই ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ একটি প্রজেক্ট আর একটি ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ বা পুরনো দিনের জাহাজকে নতুন করে কার্গোশিপে রূপ দিতে প্রায় দুই থেকে তিন মাসের প্রয়োজন পড়ে কোনো কোনো সময় এক বছরেরও বেশি সময় লাগে আর এই প্রজেক্টটি তারা সম্পন্ন করতে এসব পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজকে মাঝখান থেকে কেটে দুই ভাগে ভাগ করে তারপর আলাদা আলাদা ভাগে এগুলোর সাথে অনেক কিছু অ্যাড করতে থাকে প্রতি বছর এখানে অনেক জাহাজকে এক্সটেন্ড করা হয় এখানে অসংখ্য ছোট ছোট জাহাজকে ইতিমধ্যে বিশাল আকার কার্গোশিপে রূপ দেয়া হয়েছে এখানে পুরনো দিনের জাহাজকে একেবারে মডার্ন জাহাজ করে তোলা হয় এখান থেকে বের হওয়া কার্গোশিপগুলোকে দেখে আপনি কোনোভাবেই মনে করতে পারবেন না যে এই জাহাজ অনেক দিন আগের জাহাজ থেকে রূপান্তর করা হয়েছে
এক্সক্যাভেশন এট গ্রেট হাইট বন্ধুরা আমরা বিভিন্ন সময় ভিডিওতে দেখে থাকি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বা বিভিন্ন বিশালাকার শস্য ভাণ্ডার ভেঙে ফেলার জন্য এভাবে এক্সপ্লোশন ঘটিয়ে মুহূর্তেই ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং পরবর্তীতে এই স্থানে নতুন করে বিল্ডিং স্থাপন করা হয় কিন্তু কোনো কোনো সময় এমন সিচুয়েশন সৃষ্টি হয় যে কোনোভাবেই এই ধরনের প্রতিস্থাপনকে এক্সপ্লোশন ঘটিয়ে ধ্বংস করা যাবে না কেননা এতে আশেপাশের অনেক স্থাপনায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে আর এমন সিচুয়েশনে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এখানে এই মেশিনগুলো ক্রেনের মাধ্যমে উপরে তুলে দেয়া হয় আর তারপর এগুলো পুরো স্থাপনাকে আস্তে আস্তে মাটির সাথে গুড়িয়ে দেয় তবে এই পদ্ধতিতে এসব স্থাপনা অপসারিত করা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তবে আর্থিকভাবে অনেক সঞ্চয় করা সম্ভব হয় ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন এবং আপনি যদি এমনই রহস্য রোমাঞ্চ আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তবে বিবর্তন চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করুন তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ